、叶天向总经理继任董事长的任命仪式，以及紫衣集团总经营权的公开授权仪式，现在开始。叶董，遭遇意外事故之后，我们一起度过了这段时间。但是，只要有我叶天相在，我们子怡是绝对不可能再有。最阴暗的人可以占有的。我是警察叶天相先生，警方现在以买凶杀人、通过药物故意杀人、贪污和伪造文件等罪名将你逮捕。从现在开始，你所说的话都将成为呈堂证供。游戏结束了，想玩这个 CEO 游戏，你的实力还不够。带走。不不，我没做错什么，这些都是污蔑。走，大哥，大哥，污蔑，大哥。只要我子龙还活着，我们子怡就不会垮。这出戏该收场了吧？这段怨缘也该结束了吧？六年前，我就应该把你除掉。听说你在公司门口做清洁工已经有一百天了。是的，不是应该拿着刀来砍我吗？你怎么拿起扫帚来了？一开始我的确这么想的，因为被我视如生命的紫水晶矿山。被紫衣公司抢走了，但是后来我自己冷静了下来，想了想，要在这个弱肉强食的世界里继续生存，必须要自己强大起来。就十年，给我十年时间，我想留在董事长的身边学习，学习怎么做一个成功的企业家。让我做什么都可以，我已经失去一切了。如果你有一丝的同情，请让我留下来吧，董事长。前不久，我的司机不幸遭遇了劫匪。现在的司机是临时的，来给我开车可以吗？谢谢您。谢谢你了，董事长。谢谢，谢谢你，可给我机会。谢谢你。
。就像你说的，你有无数的机会可以杀了我们妇女，但是你天性不是这样的人，否则就不会犹豫十六年了。被你抢走的，不只是一个公司。是我的人生，你知道吗？你说的不错，收购你公司的人是我，但是你认为毁掉你人生的人也是我吗？难道不是吗？你的家人，其实他们并没有抛弃一无所有的你，他们只是离开了一个充满仇恨的怪物。你看看吧。老婆，阿雅兰，你以为我不知道你在想什么吗？你以为我是随随便便把你当成家人看待的吗？这这到底是……在你入职以后，叶董事长暗中调查了你所有的底细，知道了你离开家人的事情。从那时起，一直到现在，叶董一直担负着你女儿的学费和生活费。你可以把我看成是一个唯利是图的商人，但商业法则就这么残酷。优胜劣汰，弱肉强食，上场如战场，心慈手软的人不会成功。你把我视为敌人，但事实上你根本就没有认清你自己的能力，你没有面对失败的勇气。也许你觉得可笑，但这些年来，你的家人赖以生存的支撑是来自你深恶痛绝的仇家。而且他们宁愿接受我的帮助，都不愿意回到你这个眼里只有仇恨的怪物身边。哈哈哈哈你怎么样？你没事吧？快进来！啊！叫救护车！叫救护车！放你！放心。走。没事的。爸爸。Yeah. <laughs>